हेलो स्टूडेंट नमस्ते वंस अगेन वेलकम एवरी वन टू निमा एकेडमी अनलाइन प्लेटफॉर्म वन अफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न अकाउंटेंसी इन नेपाल आई एम भूमि सीटौला फैकल्टी अफ अकाउंटेंसी स्पेशली टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर कन्सेपचुअल फ्रेमवर्क रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर जर्नल इंट्री रिलेटिंग टू इश्यू एंड रिडम्सन अफ डिवेंचर सो विदउट गेटिंग लेट्स लेट गेट स्टार्ट द भिडियो क्लास आज हमी डिवेन्चर लसरी इश्यू करने को रिडिमेबल कंडीशन सहित रिडम्सन जर्नल इंट्री कसरी बनाने वाले सीक्न गई रहें एनईबी में यहाँ बट त्री मक्स को रेगुलर क्वेश्चन पाने रो भिडियो क्लास लिखा अगड़ी तबेन्चरस रिनेटेड थिरी कंसेप्ट पढ़् डिवेन्चर बने के कंपनी ने क्या एडिशनल कैपिटल को रूप में डिवेन्चर का प्रयोग हमी अगिलो भिडियो क्लास में सब कुछ समझाई सकता छो बताइ सकता छो आज स्पेशली एनईबी को सिलेबस हेरे राम नया मोडल क्वेश्चन हेरे यह डिवेन्चर को न्यूमेरिकल पोर्सन यानि कि जर्नल इंट्री कसरी बनाने वाले सीक्न गई रह इसमें हमी स्पेशली दुईटा जर्नल बनाने हो इश्यूसंग रिलेटेड रिडम्सनस रिनेटेड अब यह रिडम्सन भी हम सिलेबस अनुसार हम न्यूमेरिकल मोडल क्वेश्चन अनुसार दुईटा रिडम्सन सीखते रिडम्सन बाई कैश एंड रिडम्सन बाई कन्वर्सन सो सब भाई पैला हमी इश्यू अफ डिवेन्चरस रिनेटेड जर्नल इंट्री बनाने रेस पचाड़ी रिडम्सन को रिडम्सन बाई कैश और रिडम्सन बाई कन्वर्सन लाले पाला हमी डिस्कस करते जाने ओके अब यह डिवेन्चर इश्यू भूमि तो हमें अगिलो भिडियो क्लास में पढ़े थी इसमें हेन हम इश्यूअर कंपनी जो कंपनी ने डिवेन्चर यूज करें डेप्ट कैपिटल कलेक्शन करते तो कंपनी हम इश्यूअर कंपनी भाषा ईश्वर कंपनी ने क्या भादा डिवेन्चर इश्यू कर डेप्ट कैपिटल कलेक्शन करना का पब्लिक बोरिंग करना का इसमें इन्वेस्टर के भाग फंड प्रोवाइड कर डिवेन्चर ने रिटर्न प्रमिश प्रोवाइड कर सो जेनरली डिवेन्चर आर इश्यूड बाय कंपनी इन अर्डर टू कलेक्ट डेप्ट कैपिटल हमी बुझ् पड़ने कुछ हाई कंपनी ने डिवेन्चर कश्यू कर भाग डेप्ट कैपिटल कलेक्शन करना का अब यह डिवेन्चर को फाउंडेशन कैपिटल होना भाई कुछ में हमी कन्फर्म भैस अगिलो भिडियो क्लास यो डिवेन्चर इश्यू कहीं भाग बिजनेस एक्सपांसन करना कोई पचाड़ी अपरेटिंग कस्ट मैनेज करना को प्रोफिटेबल प्रोजेक्टर में इन्वेस्ट करना का जेनरली कंपनी ने यह डिवेन्चर इश्यू कर अब सीयर इश्यू भे जस्त डिवेन्चर भी तीनटा कंडीशन में इश्यू हो डिवेन्चर कैन बी इश्यूड आइदर एट पार और एट प्रिमिम और एट डिस्क डिस्काउंट एज पर द टर्म एंड कंडीशन विथ डिवेन्चर होल्डर्स अब यह डिवेन्चर इश्यू कर पार में करने हो कि डिस्काउंट में करने हो कि प्रिमिम में करने हो यो हमीर कोईसन में मेन्सन कर हमें कोईसन में दिखे इन्फर्मेसन अनुसार इसलिए जर्नलाइज कर डिवेन्चर हमें इश्यू अफ डिवेन्चर पढ़ी रख तर पछाड़ीपटी एट पुछर जोड़े एट रिडिमेबल कंडीसन के मतलब डिवेन्चर इश्यू कर रिडम्सन को कंडीसन में हमें कंसिडर करो तो कौं कसरी कर कसरी जर्नलाइज कर बिस्तारी डिस्कस करते जाने इश डिवेन्चर इश्यू भे जस्त डिवेन्चर को रिडम्सन भी तीन प्रकार के हो रिडम्सन एट पार रिडम्सन एट प्रिमिम रिडम्सन एट डिस्काउंट इसलिए हमें इश्यू करने बेलाम कंसिडर कर कौं इसको बारे में हमी बिस्तारी डिस्कस करते जाने अब यो डिवेन्चर इश्यू लटेप बाई स्टेप जर्नलाइज करने कसरी सो सब भाई पैला मैं तब सीखन गई रहु इसको फर्मैट स्ट्रक्चर में जानूंदा अगड़ी इसको रूल्स स्टेप बताने गई रहु सब पैला डिवेन्चर इश्यू कर सब भाई पैला पब्लिक पैसा आने भाग हमी बैंक अकाउंट डेबिट लेख यो यह कैश इन भाग डेबिट लेख अब तब रूल्स अफ डेबिट एंड क्रेडिट पक्की था इसमें हमें पढ़े छो रियल एकाउंट को रूल व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट हो कैश इन भाग डिवेन्चर इश्यू कर कंपनी ने पैसा पाने भाग ये बैंक अकाउंट हम डेबिट भो अब डिवेन्चर हम क्रेडिट हो डिवेन्चर इश्यू कर डिवेन्चर क्रेडिट हो क्योंकि डिवेन्चर इज द डेप्ट कैपिटल राइट सो इट्स अ लाइबिलिटीज र हमें लाइबिलिटीज को रूल था हमें मोडर्न एप्रोच में पढ़े थे लाइबिलिटीज डिक्रीज डेबिट लाइबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट जब डिवेन्चर इश्यू हो कंपनी को लाइबिलिटीज इंक्रीज हो कंपनी को लाइबिलिटीज इंक्रीज भो तो रूल अनुसार डिवेन्चर हम क्रेडिट हो तर नबिर्स हाई 
डिबेन्चर इश्यू पनि त तीन कन्डिसन आउँछ नि त्यसो भने पहिलो कन्डिसन हेर्नुस् त डिबेन्चर इश्यू ट्याट पार यो डिबेन्चर इश्यू ट्याट पार भनेको के हो भन्दा डिबेन्चर को फेस भ्यालु बराबर हामीले यदि अमाउन्ट कलेक्सन गर्यो हामी भनेको कम्पनी है कम्पनीले डिबेन्चर को फेस भ्यालु बराबर कलेक्सन गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी डिबेन्चर इश्यू ट्याट पार भन्छौ यो हेर्नुस् त इश्यू प्राइस इक्वल्स टु फेस भ्यालु यस्तो बेलामा चाहिँ कम्पनीलाई गेन पनि हुँदैन लस पनि हुँदैन त्यसैले यो डिबेन्चर इश्यू ट्याट पारलाई हामीले जर्नल बनाउँदाखेरि यसलाई कभर गर्नु परेन त सो त अटोमेटिक कभर भएको हुन्छ अर्को सेकेन्ड फेज हेर्नुहोस् त सेकेन्ड कन्डिसन डिबेन्चर इश्यू ट्याट डिस्काउन्ट अब यो डिबेन्चर इश्यू ट्याट डिस्काउन्ट भनेको के भन्दा इफ डिबेन्चर इश्यू ट्याट लोवर द्यान फेस भ्यालु विच इज कल्ड डिबेन्चर इश्यू ट्याट डिस्काउन्ट डिबेन्चर डिस्काउन्टमा इस्यू गर्दा यो लस हुन्छ राइट डिस्काउन्टमा इस्यू भयो कम्पनीले आफ्नो डिबेन्चर कम प्राइसमा कलेक्सन गऱ्यो अब एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त नर्मली यो डिबेन्चरको फेस भ्यालु नर्मली नेपलिस कन्टेस्टमा थाउजेन्ड रुपिज हुन्छ अब यो थाउजेन्ड रुपिजको डिबेन्चर थाउजेन्ड भन्दा कम प्राइस फर एक्जाम्पल नाइन हन्ड्रेड फिफ्टी नाइन हन्ड्रेड एट हन्ड्रेडमा बेच्यो भने यसलाई भन्छ डिबेन्चर इस्यू ट्याट डिस्काउन्ट यो भनेको कम्पनीको लागि के हो लस अनि हामीलाई थाहा छँदैछ जर्नल बनाउँदाखेरि रुल्स लसलाई डेबिट गर्नुपर्छ एकर्डिङ टु नोमिनल अकाउन्ट्स फेरि एक एकचोटि सम्झाउँ त अल एक्सपेन्सेस लसेज आर डेबिटेड अल इन्कम्स एन्ड गेन आर क्रेडिटेड तो त्यही रुल अनुसार डिबेन्चर इस्यू गरेको डिस्काउन्टलाई लस मानेर हामीले के गऱ्यौँ डेबिट गऱ्यौँ त्यसै गरी हामीसँग छ थर्ड कन्डिसन डिबेन्चर इस्यू गर्ने डिबेन्चर इस्यू ट्याट प्रिमियम प्रिमियममा डिबेन्चर इस्यू गर्नु भनेको इफ डिबेन्चर इस्यू ट्याट हायर प्राइस द्यान इट्स फेस भ्यालु विच इज कल्ड डिबेन्चर इस्यू ट्याट प्रिमियम अब प्रिमियममा इस्यू गर्दाखेरि के भयो भन्दा हाम्रो इस्यूड प्राइस इज हायर द्यान फेस भ्यालु फेरि एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त यदि फेस भ्यालु डिबेन्चरको थाउजेन्ड हो भने थाउजेन्ड भन्दा बढी कम्पनीले कलेक्ट गर्छ जस्तो मैले फेस भ्यालुमा यहाँ थाउजेन्ड लेखेँ यदि हाम्रो इस्यूड एलेभेन हन्ड्रेड सरी एलेभेन हन्ड्रेड एलेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी टुवेल्भ हन्ड्रेड फेस भ्यालुभन्दा बढी कलेक्सन भयो भने त्यो प्रिमियम चाहिँ हाम्रो गेन हो अब गेनलाई त हामी के गर्छौँ नर्मली जर्नलाइज गर्दा क्रेडिट गर्छौँ सो वी सुड फलो नोमिनल अकाउन्ट रुल्स भनेपछि यो सबै कुरालाई कभर गरेर हामीले इस्यू अफ डिबेन्चर एट रिडिमेबल कन्डिसन भनेर जर्नलाइज गर्छौँ तर यति सजिलो त छैन तपाईँहरूले भने जस्तो यति नै मात्रै कभर गरेर त पुग्दैन यसको लागि चाहिँ इस्यू अफ डिबेन्चर एट रिडिमेबल कन्डिसन त्यसो भने रिडम्सन केमा हुन्छ हो त्यो कुरालाई पनि हामीले प्रेजेन्टमा कन्सिडर गर्नुपर्छ ल यसको लागि अब म तपाईँलाई सिकाउँदैछु रिडम्सन कन्डिसन एट द टाइम अफ डिबेन्चर इस्यू डिबेन्चर इस्यू हुँदा रिडम्सन गर्ने कन्डिसन एज युजल इस्यू जस्तै रिडम्सन पनि तिनै कन्डिसन हो तर पारमा रिडम्सन हुँदाखेरि पारमा रिडम्सन हुँदाखेरि नर्मली कम्पनीलाई कुनै पनि लस हुँदैन इस्यू गर्दाखेरि रिडम्सन गर्दा पनि कुनै लस हुँदैन त्यसैले पार भन्ने कन्डिसन रिडम्सनको पारलाई चाहिँ हामी यहाँ हामी कन्सिडर गर्दैनौँ राइट हामीले जर्नल गर्दाखेरि लेख्नु पर्दैन अब यहाँ हेर्नुहोस् ल तपाईँहरूले पक्कै पनि एउटा कन्जर्भेटिजम भन्ने प्रिन्सिपल अकाउन्टिङको ग्याप रुलमा पढेको हुनुपर्छ यो कन्जर्भेटिजम प्रिन्सिपललाई फलो गर्ने हो भने फ्युचर इभेन्ट्स फ्युचर लसलाई प्रेजेन्टमा कन्सिडर गरिन्छ अब फ्युचर इभेन्ट फ्युचर लस त दुई प्रकारको हुन्छ नम्बर एकमा भयो हाम्रो फ्युचर लस फ्युचर लस भनेको फ्युचरमा यदि कुनै लस हुनेवाला छ भने त्यसलाई प्रेजेन्टमा रेकर्ड राखिन्छ अनि फ्युचर गेनहरू चाहिँ हामी प्रेजेन्टमा रेकर्ड राख्दैनौँ अब यहाँ हेर्नुहोस् ल डिबेन्चर इस्यू हुँदैछ इस्यू गर्ने टाइम भनेको हाम्रो इस्यूको टाइममा हामी रेकर्ड गर्दैछौँ तर के कन्डिसनलाई कन्सिडर गरेर रिडम्सनको कन्डिसनलाई कन्सिडर गरेर त्यसो भने यहाँ हेर्नुहोस् त रिडम्सन एट अन प्रिमियम हामीले प्रिमियममा रिडिम गर्नु भनेको एक हजार रुपियाँको डिबेन्चरमा पैसा थपेर बढी पैसा थपेर हामीले के गऱ्यौँ जस्तो एघार सय बाह्र सय एज पर क्वेसन है क्वेसनमा दिएको हुन्छ हामीलाई हो बढी थपेर गऱ्यौँ भने इस्यू गर्ने बेलामा यो प्रिमियम अन रिडम्सन भनेको फ्युचर लस हो सो फ्युचर लसलाई इस्यू गर्ने बेलामा हामी कन्सिडर गर्छौँ रेकर्ड राख्छौँ यसको लागि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा प्रिमियम अन रिडम्सनमा इट इज रेकर्डेड एज लस अन इस्यू एट द टाइम अफ डिबेन्चर इस्यू बिकज अफ फ्युचर लस यो चाहिँ हामीले के फलो गरेको भन्दा ग्यापको कन्जर्भेटिजम प्रिन्सिपललाई फलो गरेको त्यसो हो भने याद गर्नुहोस् है डिबेन्चर इस्यूको जर्नलाइज गर्दा रेकर्ड्स राख्दा इन्ट्री बनाउँदा हामी यो प्रिमियम अन रिडम्सनलाई रेकर्ड गर्ने रहेछौँ कन्सिडर गर्ने रहेछौँ यो चाहिँ हामीले बिर्सिने नहुने रुल्स हो त्यसै गरी डिस्काउन्ट अन रिडम्सन अब भुक्तानी गर्ने बेलामा पेमेन्ट गर्ने बेलामा कम पैसामा भुक्तानी गरियो कम पैसामा भुक्तानी गरियो भने यो त इस्यू
अकाउंटिंग में कंसिडर करते रेकर्ड राख्तेन तेलिए रिडम्सन को यह डिस्काउंट अन रिडम्सन लू को रेकर्ड बना जर्नल बना आइटम हमी के इग्नोर कर रिडम्सन एट पार रिडम्सन एट डिस्काउंट यह दुईट कंडीसन लिवेन्चर इश्यू करने बेला में रेकर्ड राख् नपर्ने रहती कंसिडर करे बल्ल अब हम जर्नल को फर्मेट बनाने बेला भ हेन त मैं स्पेसिमेन वन जर्नल इंट्री फर इश्यू अफ डिवेन्चर एट रिडिमेबल कंडीसन अभी मैं यहाँ कम्बाइन जर्नल लेखे हाई अब यह कम्बाइन को अर्थ डिवेन्चर इश्यू को तीनटा कंडीसन याद कर डिवेन्चर इश्यू को तीनटा कंडीसन रिडम्सन को तीनटा कंडीसन अल्टर कर पाले पालो जर्नल बनाने हो नौवटा जर्नल बन अब यह नौवटा जर्नल बना इट टेक्स लंग टाइम राइट तब बुझ् टाइम लग् अब मैं के करे भादा डिवेन्चर इश्यू को तीनटा कंडीसन अ तेस पाड़ी रिडम्सन को तीनटा कंडीसन मर्ज कर नौवट कंडीसन एवटे फर्मेट में लिया इस मे भू कम माइंड जर्नल भूने डिवेन्चर इश्यू को कंडीसन रिडम्सन को कंडीसन अल्टर नगरिकन एवट फ्रेमवर्क एवट फर्मेट में लिया यहाँ तब कम माइंड जर्नल बंद रिडम्सन को कंडीसन में हमी दुई स्टेप देखा हम ड्यू रेमेंट में या इश्यू को करने बेला में इश्यू रिडम्सन को तीन तीनवटा कंडीसन को मल्टिप्लाई कर अल्टर कर नौवटा कंडीसन बन तो नौवटा कंडीसन हमी एवट फर्मेट में तानेर पढ़ते रुन जो हमें आवश्यक पर्च इस पर कोईसन तब इू पार में भगवान सकता प्रिमिम में भगवान सकता रिडम डिस्काउंट में भगवान सकता हेन पर्व को में हाई पार कि डिस्काउंट कि प्रिमिम छ जो तो कंडीसन हमें रेकर्ड किपिंग प्रोसेस में लियान पर्च अडम्सन भी तीन कंडीसन में होता हमें कोईसन में मेन्सन करते हो पार में रिडम्सन हो कि प्रिमिम में रिडम्सन हो कि डिस्काउंट में रिडम्सन हो ते हे अिमिम में रिडम्सन होने हमी इश्यू करने बेला में इस प्रपरली रेकर्ड किपिंग प्रोसेस में लिया सो विदउट गेटिंग लेट्स इस जर्नलाइज कर हेर तो सब भाग पैला मैं जर्नल इंट्रीस रिनेटेड फर्मेट ताने फर्मेट में तब देखी रहने भाषा डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट वाले हमें के ग्यौं फर्मेटिंग गये लाइनिंग गये अब मैं सीखना गई रहु इंट्री फर इश्यू अफ डिवेन्चर तर रिडम्सन कंडीसन लंसिडर कर हमीर एनिबी में सोने कोईसन को पैटर्न यही होने ल सब भाग पैला तब पढ़े जस्तु हेन त बैंक अकाउंट डेबिट अगि मैं तब रूल सीखा थे डिवेन्चर इश्यू कर पैसा आँच रियल एकाउंट अनुसार पैसा आयो बैंक अकाउंट डेबिट कर हमें यह सिक्य पैसा के बड़ आ रे समझिन पैसा डिवेन्चर बट आ सो डिवेन्चर बड़ पैसा आने को इट्स अ डेप्ट कैपिटल इट्स अ लाइबिलिटीज डिवेन्चर इश्यू कर ईश्वर कंपनी को लाइबिलिटीज इंक्रीज हो लाइबिलिटीज बढ़ो बने क्रेडिट हो रहा डट 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 कर बुझ्न भी ये के लिए भादा डिवेन्चर को अगड़ी इंट्रेस्ट रेट हो एट पर्सेंट टेन पर्सेंट ट्वेल्व पर्सेंट हो तेस को लगी यहाँ डट 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 कर तब एट पर्सेंट डिवेन्चर भन एट पर्सेंट लेखने टेन पर्सेंट भन टेन पर्सेंट लेखने ट्वेल्व पर्सेंट भन ट्वेल्व पर्सेंट लेखने योजना कोईसन में डिपेन्डेन्ट हो देखने देखना नलेखने सो ये सके अब हमें यो इश्यू कर कंडीसन दुईटा दुईटा कुछ अगि नहीं पढ़े थी पार प्रिमिम डिस्काउंट अब पार रेकर्ड रख् पेन रेकर्ड रख् पे दुईटा कंडीसन एवं प्रिमिम रिस्काउंट डिस्काउंट में इश्यू भो अगि ने मैं नोमिनल अकाउंट को रूल्स ये लस हो लसला डेबिट कर यहाँ हेन डिस्काउंट अन इश्यू अफ डिवेन्चर हमें के डेबिट कर जर्नल में तस्त हमें यदि प्रिमिम में इश्यू कर डिवेन्चर प्रिमिम इट्स अ गेन राइट तो गेन हमें के क्रेडिट कर यहाँ हेन डिवेन्चर प्रिमिम एकाउंट वाले क्रेडिट कर इश्यू को कंडीसन भो अब रिडम्सन को कंडीसन में हमें के अरे कंसिडर कर रिडम्सन को कंडीसन कंसिडर करने हो अब डेबिट और क्रेडिट में तो इक्वल भैल्यू में लेख्पर् हमें डबल एंट्री बुक किपिंग सीस्टम में डेबिट और क्रेडिट तो बराबर होने पर्व अब रिडम्सन प्रिमिम को हम हो फ्यूचर लस हो इश्यू करने बेला में अब फ्यूचर लसला प्रिजेंट में हम कंसिडर करते हमें लस एन इश्यू भाँ हे लस एन इश्यू अफ डिवेन्चर एकाउंट डेबिट वाले लेख्य रही अमाउंट बराबर अब हम के क्रेडिट में हमें यहाँ क्रेडिट में टू प्रिमिम अन रिडम्सन यहाँ मेन्सन कर स्ट्रक्चर के यह जर्नल ने इश्यू को तीनटा कंडीसन रिडम्सन को तीनटा कंडीसन अल्टर करने वाले नौवटा कंडीसन बन हमें पाले पालो देखा नौवटा जर्नल इंट्री बन तर मैं तई नौवटा कंडीसन लंसिडर कर हजूला चाहने अनुसार 
एवटाई कम माइन एंट्री बनाई देखु अब तब सल्यूसन कर स्ट्रक्चर में बेस बांदा जो जो इश्यू रिडम्सन को कंडीसन छाई मत कंसिडर करें यो बना पर्ने रहा एक जर्नल सपोर्ट करना हमें के चाहिए न्यारेसन चाहिए न्यारेसन ले बिंग लेख्ह तो तब ठाई एगार बट सीक्न भाग अब डिवेन्चर इश्यूड एट कुन कंडीसन हो तो कंडीसन मेन्सन कर पी रिडिमेबल एट प्रिमिम अब रिडिम रिडम्सन पार रिडम्सन डिस्काउंट यहाँ हमें इश्यू करने बेला में रेकर्ड रखतेन रिडिमेबल एट प्रिमिम जर्नल इंट्री डिवेन्चर को जर्नल इंट्री इश्यू को जर्नल बना कंसिडर कर जर्नल बना सौ तब पक्की ये डिस्कसन बा मजा इश्यू अफ डिवेन्चर एट रिडिमेबल कंडीसन कसरी बनाने वाले सीक्न भो ल अब हम सेकेंड फेज में सीक्त रिडम्सन अफ डिवेन्चर बाई क्या रिडम्सन अफ डिवेन्चर दुईटा कंडीसन में होना बाई क्या बाई कन्वर्सन दुईटा एप्रोच छी पैला क्या को बारे में डिस्कस कर कन्वर्सन को बारे में डिस्कस कर ल अब मैं तैयार देखाएं रिडम्सन अफ डिवेन्चर बाई क्या अब इसको पैला सो फ्लो आर्ट हेर ना सो एनिमेसन हेर ये एनिमेसन बड़े बुझना सजिल हो सो आफ्टर द एक्सपाइरी अफ मैच्युरिटी पीरियड हमें डिवेन्चर डिस्कस करते मैच्युरिटी पीरियड डिवेन्चर कंपनी ने यूज करने पीरियड हम मैच्युरिटी पीरियड भाव सीखे मैच्युरिटी पीरियड एक्सपायर भैस तो डेप्ट कैपिटल को प्रिंसिपल अमाउंट तो ईश्वर कंपनी ने ईश्वर कंपनी ने इन्वेस्टर अथवा डिवेन्चर होल्डर रिटर्न बैक कर यहाँ हेन फिगर में हेन ईश्वर कंपनी ने यह मैच्युरिटी पीरियड एक्सपायर भैस यो प्रिंसिपल अमाउंट के इन्वेस्टर रिटर्न बैक कर अब हम इसको रेकर्ड राखना गई रहें यो मैच्युरिटी पीरियड एक्सपायर भैस एंट्री कर अब यह रिडम्सन को भाई कुछ तब फिगर बा बुझ सकि हाल्भ रिडम्सन अफ डिवेन्चर मीन्स रिपेमेंट अफ प्रिंसिपल अमाउंट टू द रेस्पेक्टिव डिवेन्चर होल्डर आफ्टर द एक्सपायरी अफ मैच्युरिटी पीरियड मैच्युरिटी पीरियड फिनीस भैस प्रिंसिपल अमाउंट संबंधित इन्वेस्टर डिवेन्चर होल्डर रिटर्न बैक करने प्रोसेस हम रिडम्सन अफ डिवेन्चर भाई जसरी इश्यू भो तेरी नहीं रिडम्सन भी हो रिडम्सन भी तीन कंडीसनमें होना अब रिडम्सन के करने भाई कुछ पैल्ह डिवेन्चर होल्डर र कंपनी को बीच में ईश्वर कंपनी को बीच में एग्रीमेंट भग अब पार में रिडिम करने हो कि पार में रिडिम करने हो कि प्रिमिम में रिडिम करने हो कि डिस्काउंट में रिडिम करने ये पैल्ह तय कर निश्चित कर सेटअप में पढ़ी रखा चौं डिवेन्चर को अमाउंट लमसम बेसि में रिटर्न करने ये लमसम बेसि टोटल अमाउंट में हम फेस भैल्यू जी हो तो अमाउंट इंस्टलमेंट बेसि में होने कि फेस भैल्यू बराबर को अमाउंट प्रिमिम पार डिस्काउंट कंसिडर कर एक चोटी सेटलमेंट करने इस हमें लमसम बेसि बुझ्ते अब यह कसरी जर्नलाइज करने इसको रूल्स अब डिस्कस करूँ हाई तो मैं तब रिडम्सन को कंडीसन अनुसार इसलिए कसरी जर्नलाइज करने इसको रूल्स सीखना गई रहे सब भाग पैला रिडम्सन ये रिडम्सन को अर्थ हो पेमेंट तब तो को एनिमेसन बट था सकू कसले कसला पैसा तीर्ने कंपनी ने डिवेन्चर होल्डर पैसा तीर्ने पैसा तीर्ताखे के हो लाइबिलिटीज घट लाइबिलिटीज को नाम के हो डिवेन्चर हो तेल डिवेन्चर हम अब्लिगेसन घटने वाले लाइबिलिटीज घट डेबिट हो अल्टिमेटली हम पैसा आउट हो कंपनी डिवेन्चर होल्डर पैसा तीर्ता क्या हम बिजनेस आउट होने वाक रैंकिंग चैनल बट पैसा जाने वाले यहाँ मैं बैंक अकाउंट क्रेडिट करें अब रियल एकाउंट को रूल बुझने वाक व्हाट गोज आउट क्रेडिट त क्या गोज आउट भले क्रेडिट भो रियल एकाउंट तेगरी यो तो हम लमसम पार में होता खेल डिवेन्चर टू बैंक लेखी होना अब रिडम्सन को तीनटा कंडीसन लंसिडर कर इसको रूल सेट करूँ रिडम्सन एट पार यो रिडम्सन एट पार रिडम्सन भैल्यू रेस भैल्यू इक्वल भो यदि हजार रुपया को डिवेन्चर हो रिडम्सन कर हजार गये इस हम रिडम्सन एट पार भौ रिडम्सन भैल्यू इज इक्वल्स टू फेस भैल्यू जस्तों यदि हजार रुपया को डिवेन्चर तीर्ने बेला में हमें हजार तीर्यं इस हम के रिडम्सन एट पार भर सौ रिडम्सन एट पार को गेन भी होना लस भी होना तेजा इस हमें के पर्देन भाउचर बना जर्नल बना इस हमी कंसिडर कर पड़ेन अब अर्क हेर हाई तेक्स्ट में हेन हम रिडम्सन एट प्रिमिम प्रिमिम भित्तीक 
इश्यू को प्रिमिम रिडम्सन को प्रिमिम अलग होनी तब प्रिमिम शब्द गेन दिमाग में मिसकसेप डेवलप कर मैं यहाँ फोकस करें कंपनी ने डिबेन्चर बेचता बड़ी पैसा कलेक्शन गो हम इश्यू को प्रिमिम भो यदि तीर्ख यह पेमेंट कर पैसा थपे तीर्न पर्यटन इसलिए हम लस भाई रिडम्सन को प्रिमिम लस हो नबिर्सिहला तब इू को प्रिमिम गेन क्रेडिट होने बुझी रहने तब गलत कुछ सीक्न भो यहाँ रिडम्सन प्रिमिम में भो हम रिडम्सन भैल्यू इज ग्रेटर दैन फेस भैल्यू जस्तों एक हजार को डिबेन्चर लदि हमें पेमेंट कर एगार सौ रुपया पेमेंट ग्यौं बाहर सौ पेमेंट ग्यौं बड़ी प्राइस में पेमेंट ग्यौं तो हम रिडम्सन एट प्रिमिम भो रिडम्सन एट प्रिमिम को हम लस लस हमें के पर रूल्स नोमिनल एकाउंट को रूल्स इस डेबिट कर तस्ते अब हम लास्ट कंडीसन को बारे में डिस्कस करूँ हाई तो यहाँ हेन लास्ट कंडीसन हम यहाँ रिडम्सन एट डिस्काउंट अब नर्मली बिजनेस लाइफ में रिडम्सन एट डिस्काउंट तो होते अब अकाउंटिंग लाइफ में होकाउंट को एप्रोच हो हमें कंसिडर तो गये है रिडम्सन एट डिस्काउंट तब एक लाख रुपया लोन लिंभ अभी तीर्ने बेला में नब्बे हजार अस्सी हजार रुपया तीर्न भो प्रिंसिपल अमाउंट टोटल अमाउंट भाग कम पैसा तीर्न भो यो तो हम बिजनेस लाइफ में तो संभव होते हैं हम पर्सनल लाइफ में संभव होते हैं यह संभव के भो अकाउंटिंग लाइफ में संभव भो रिडम्सन एट डिस्काउंट रिडम्सन भैल्यू इज लेस दैन फेस भैल्यू डिबेन्चर को फेस भैल्यू है यदि डिबेन्चर को फेस भैल्यू हंड्रेड हो अब नाइन्टी रुपीज तीर्यो एटी रुपीज तीर्यो हम भो रिडम्सन एट डिस्काउंट भो यो रिडम्सन कर डिस्काउंट बने गेन होने ठैक्क तब के बुझ्भ भो इश्यू को कंडीसन रिडम्सन में आक्क अपोजिट होद यो चीज नबिर्स हाई इश्यू को प्रिमिम गेन रिडम्सन को प्रिमिम लस इश्यू को डिस्काउंट लस रिडम्सन को डिस्काउंट गेन ये कुछ नबिर्स ये गेन बने हम एज पर रूल क्रेडिट होके रूल्स जाने पीछे अब हम इस कसरी जर्नलाइज करने इसको फर्मैटिंग हेर ल ल हेन इसको फर्मेट ओके ल फर्मेट डिस्कस करूँ ओके रिडम्सन को जर्नल चाहे हमें एटा ड्यू रेमेंट अलग अलग बना दुईटा स्टेप देखा हमी जर्नल बना सकता ड्यू रेमेंट लंबाइन कर सौ हमी सिल जर्नल बना सकता पैला डिस्कस करूं जर्नल इंट्री रिडम्सन को जर्नल इंट्री ड्यू रेमेंट अलग अलग भक्त हेर अ दुईटा में के क्रस कैंसिल कर दुईटा कंबाइन कर बना मिले तो हम हेर रिनेसन अफ पॉइंट अफ भ्यू बा तबला कंबाइन जर्नल इंट्री ही बेटर हो टाइम सेव का लगी ल अब सीक्ने कुछ में कंप्रमाइज कर सीक्न दुईटे कुछ सीक अप्लाई करने बेला में कुछ एवं एप्रोच बा अप्लाई कर अब यह कंबाइन इंट्री नहीं हो मैं रिडम्सन पार रिडम्सन डिस्काउंट रिडम्सन प्रिमिम तीनटा अलग अलग जर्नल बना देखा पर्ने थी तो तीनटा बना स्पेसिंग को टाइमिंग को लर्निंग को इस मैं एकचोटी तीन टाइम एप्रोच कवर करें एटा कंबाइन इंट्री बना देखा ल हेन सब भाई पैला हमें जर्नल इंट्री को फर्मैटिंग गये लाइनिंग गये है हमें जर्नल इंट्री डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट वाले इसको फर्मैटिंग गये ल टपिक्स हमीस इंट्री फर रिडम्सन अफ डिबेन्चर ल पैलो रूल्स डिबेन्चर सेटलमेंट होते लाइबिलिटीज गट हो डेबिट अनी कैश आउट होने वाले हम हो बैंक क्रेडिट तर मैं अलग के सीखा दुईटा कंबाइन नगर ड्यू रेमेंट को दुईटा जर्नल सीखु तेल डिबेन्चर को लाइबिलिटी डिबेन्चर होल्डर में ट्रांसफर कर देखा यहाँ हेन सब भाई पैला डिबेन्चर एकाउंट डेबिट अब यहाँ देखी हाल डिबेन्चर को गाड़ी डट 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 कर डिबेन्चर को पर्सेंटेज होना टेन पर्सेंट ट्वेल्व पर्सेंट थर्टीन पर्सेंट तो पर्सेंटेज हमें मेन्सन कर सौ अभी डिबेन्चर डेबिट कर सौ क्योंकि लाइब्रेटिज घट हो रिडम्सन कर पेमेंट कर लाइब्रेटिज घट होने डेबिट हो अब यह लाइब्रेटिज अब हम सेटलमेंट कस में ट्रांसफर कर डिबेन्चर होल्डर में ट्रांसफर कर डिबेन्चर होल्डर होल्डर में ट्रांसफर कर डिबेन्चर होल्डर को लाइब्रेटिज हम बढ़ने वाले लाइब्रेटिज इनक्रीज भ्रेडिट हो सो ये सके अब रिडम्सन को तीनटा कंडीसन रिडम्सन एट पार रिडम्सन एट प्रिमिम रिडम्सन एट डिस्काउंट अब पार बने कंपनी को लगी नो गेन नो लस है इस कंसिडर करेन जर्नलाइज कर तर प्रिमिम में रिडिम रिडिम होते डिस्काउंट में रिडम्सन होते अब हमें के प्रिमिम में रिडिम होने को लस इस डेबिट में देखा पर्यटन यहाँ हेन प्रिमिम अन रिडम्सन एकाउंट डेबिट वाले मैं यहाँ डेबिट में देखाएं क्यों प्रिमिम रिडम्सन कर प्रिमिम में गुण पैसा थपे पेमेंट कर थपे पेमेंट कर लस होने वाले क्या डेबिट हो सो 
अनि हामीले यदि डिस्काउन्टमा रिडिम गर्यौ भने हाम्रो लागि गेन भयो हाम्रो लागि भनेको चाहिँ इश्युअर कम्पनी है इश्युअर कम्पनीलाई गेन भयो गेनलाई हामीले के गर्नुपर्छ क्रेडिट गर्नुपर्छ भनेपछि यो त मैले के गरे डिबेन्चरको अब्लिगेसन डिबेन्चर होल्डरमा सारेर मैले रिडम्सन अफ डिबेन्चरको ड्यू कन्डिसनलाई देखाएँ यो ड्यू कन्डिसन देखाएपछि अब म सेकेन्ड कन्डिसन देखाउँदैछु यो पेमेन्ट गरेको जर्नल अब हेर्नुहोस् त यो पेमेन्ट गरेको जर्नल बनाउँदाखेरि यहाँनिर के भयो यो अब यो डिबेन्चर होल्डरको लाइबिलिटी सेटलमेन्ट गर्दैछौँ यो बेलामा डिबेन्चर होल्डर इज द रिसिभर राइट सो एकर्डिङ टु पर्सनल एकाउन्ट रिसिभर सुड बी डेबिटेड तपाईँले पढेको छ नि होइन रिसिभरलाई डेबिट गर्ने गिभरलाई क्रेडिट गर्ने अब डिबेन्चर होल्डरले पैसा पाउने भएकोले गर्दा डिबेन्चर होल्डरलाई हामीले डेबिट गऱ्यौँ यो त हामीले पर्सनल एकाउन्टबाट यसलाई के गऱ्यौँ एप्रोच लगायौँ रुल्स लगायौँ तर सिधा भन्दा अब डिबेन्चर होल्डरको लाइबिलिटी सेटलमेन्ट हुँदैछ अनि हामीलाई रुल्स थाहा छ लाइबिलिटिज घट हो भने डेबिट हुन्छ त्यसैले डिबेन्चर होल्डरलाई अब मैले डेबिट गरेँ अनि पेमेन्ट हुने भएकोले गर्दा हाम्रो क्यास आउट हुन्छ क्यास आउट भयो भने हामीले टू ब्याङ्क लेख्नुपर्छ अब क्यास आउट भनेर टू क्यास एकाउन्ट लेखिँदैन किनकि जेनरली ट्रान्जेक्सन आर पर्फर्म थ्रु ब्याङ्किङ च्यानल हामीले ब्याङ्किङ च्यानलबाट ट्रान्जेक्सनहरू सेटलमेन्ट गर्ने भएकोले गर्दा हामीले यहाँ टू ब्याङ्क लेख्यौँ र न्यारेसर हामीले लेख्न बिर्सिँदैनौँ होइन पेमेन्ट मेड टु डिभेन्चर होल्डर एट अब कुन कन्डिसनमा भएको त्यो कन्डिसन हामी यहाँ मेन्सन गरिदिन्छौँ ल यो त मैले तपाईँलाई के गरेँ यसको कम्प्लिट इन्फर्मेसन सेयर गरेँ अब यसलाई हामीले यो ड्यु र पेमेन्टलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ सर्टकट गर्न सक्छौँ सो हाउ टु पोसिबल इट यहाँ हेर्नुहोस् त डिबेन्चर होल्डर र डिबेन्चर होल्डर यो तलमाथि क्यान्सल गरिदिने अब डेबिटमा रह्यो डेबिटमा दुईवटा रह्यो क्रेडिटमा एउटा रह्यो अनि यो क्रेडिटमा टू ब्याङ्क रह्यो यसलाई कम्बाइन गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ यसको कम्बाइन एन्ट्री बनाउन सक्छौँ कम्बाइन एन्ट्री बनायो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एकै स्टेपमा हाम्रो रिडम्सन अफ डिबेन्चरको सेटलमेन्ट जर्नल एकैचोटिमा प्रिपेयर हुन्छ कसरी सम्भव छ हेर्नुहोस् त है मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ ल यसलाई म समराइज गर्छु कम्बाइन एन्ट्री गरेर ल ड्यु र पेमेन्टको कम्बाइन एन्ट्री यहाँ हेर्नुहोस् त एन्ट्री अफ इन्ट्री फर रिडम्सन अफ डिभेन्चर यसमा हाम्रो छ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट अघि नै जाने हाल्नुभयो लाइब्रेटिज गट हो डेबिट हुन्छ यदि हामीले पैसा तिर्ने भएकोले गर्दा अब यहाँ हेर्नुहोस् त डिभेन्चर होल्डर डिभेन्चर होल्डरलाई क्यान्सल गऱ्यौँ पैसा जाने भएकोले गर्दा टू ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर हाम्रो आइहाल्यो अनि हामीले प्रिमियम अन रिडम्सन लसलाई डेबिट गरिहाल्यौँ मैले अघि भर्खरै डिस्कस गरिहालेँ त्यस्तै हाम्रो डिस्काउन्ट अन रिडम्सन क्रेडिट भइहाल्यो यो गेन भइहाल्यो यो क्रेडिट भइहाल्यो यति गरेपछि हाम्रो यहाँबाट के भनौँ बिङ पेमेन्ट मेड टु डिभेन्चर होल्डर एट कुन कन्डिसन होइन अब पार हो भने यो डिभेन्चर ब्याङ्क मात्रै भयो प्रिमियम हो भने डिभेन्चर प्रिमियम ब्याङ्क भयो डिस्काउन्टमा रिडिम भएको छ भने डिभेन्चर अनि डिस्काउन्ट अनि ब्याङ्क भयो होइन यो चाहिँ कम्बाइन एन्ट्री हो कोइसनको कन्डिसन अनुसार कोइसनमा दिएको इन्फर्मेसन अनुसार हामीले रिडम्सनको कन्डिसनलाई सेपरेट गरेर हामीलाई कुन लाइन चाहिने हो त्यो लाइन मात्रै हामीले जर्नल एन्ट्रीमा कभर गर्छौँ ओके आज यहाँनिर हामीले के सिक्यौँ भन्दा हाउ टु प्रिपेयर रिडम्सन अफ डिभेन्चर बाई क्यास अब म तपाईँलाई सिकाउँदैछु ओके रिडम्सन अफ डिभेन्चर बाई कन्भर्सन यसको लागि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है त यो कन्भर्सन भनेको के हो भन्दा एक्जिस्टिङ डिभेन्चरलाई कन्भर्ट गरेर अर्को टाइपको फाइनेन्सियल सेक्युरिटीमा लानु यहाँ हेर्नुहोस् त यो फिगरबाट तपाईँले क्लियरली बुझ्नुहुन्छ यो एक्जिस्टिङ डिभेन्चरलाई सेटलमेन्ट गर्नु छ अनि यसलाई कन्भर्टेड हामीले केमा गर्दैछौँ कन्भर्टेड इन्टु न्यू सियरमा गर्दैछौँ अब यहाँ चाहिँ मैले न्यू सियर मात्रै मेन्सन गरिदिएको छु यसलाई न्यू डिभेन्चरमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ ओल्ड डिभेन्चरलाई कन्भर्ट गरेर न्यू डिभेन्चर फर एक्जाम्पल यदि ओल्ड डिभेन्चरको पर्सेन्टेज आठ पर्सेन्ट छ न्यू डिभेन्चरमा लाने सपोज कम्पनीले दस पर्सेन्ट डिभेन्चर इस्यू गर्न सक्छ नि हेर्नुहोस् त दुई पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट बढाइदिन सक्छ नि हो त्यो बेलामा एक्जिस्टिङ डिभेन्चर कन्भर्ट भएर न्यू डिभेन्चरमा जान्छ एउटा सेटलमेन्ट गर्ने तरिका यो भयो त्यस्तै अर्को सेटलमेन्ट गर्ने तरिका यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् डिभेन्चरलाई एक्जिस्टिङ डिभेन्चरलाई कन्भर्ट गरेर हामीले केमा ल्यायौँ न्यू इक्विटी सेयरमा लिएर आयौँ जेनरली यो कन्भर्टिबल डिभेन्चरमा चाहिँ अप्लाई हुन्छ है अब तपाईँहरूले अघिल्लो भिडियो क्लासमा व्हाट इज कन्भर्टिबल डिभेन्चर भनेर सिक्नुभएको छ होइन दोज टाइप अफ डेप इन्स्ट्रुमेन्ट इज कल्ड कन्भर्टिबल डिभेन्चर हुइच क्यान बी कन्भर्टेड इन टु न्यू सियर अर न्यू डिभेन्चर न्यू सियर न्यू डिभेन्चरमा कन्भर्ट गर्ने डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामी के भन्छौँ कन्भर्टिबल डिभेन्चर भन्छौँ कन्भर्टिबल डिभेन्चर भनेको डिभेन्चरमा कन्भर्जन फिचर एड गरेको छ भने मात्रै हामीले यो प्रोसेसबाट होइन रिडम्सन बाई क्यास होइन कि रिडम्सन
जब डिबेन्चर इश्यू करता रिडम्सन कंडीसन में हमें यह कन्वर्ट कन्वर्टिबल फिचर लड यो डिबेन्चर हम के भाई कन्वर्टिबल डिबेन्चर भी हमी रिडम्सन अफ डिबेन्चर बाई कन्वर्सन कस्त बेला में करने जब डिबेन्चर में कन्वर्टिबल फिचर लड तो एड नगर को हमें सेटलमेंट कर सकते अब तब रिडम्सन अफ डिबेन्चर बाई कन्वर्सन के होने जान मन लगो एक्जिस्टिंग डिबेन्चर लन्वर्ट कर न्यू डिबेन्चर में लू अथवा न्यू इक्विटी सेयर प्रिफरेंस सेयर में लू हम के कन्वर्टिबल डिबेन्चर हो रिडम्सन अफ डिबेन्चर बाई कन्वर्सन मीन्स एक्जिस्टिंग डिबेन्चर आर रिडिम बाई कन्वर्टिंग डेम इंटू न्यू सेयर और न्यू डिबेन्चर एट द अप्सन अफ डिबेन्चर होल्डर्स यो रिडम्सन कन्वर्सन बटि कन्वर्ट करने कि नगर्ने भाई अप्सन से हमें डिबेन्चर होल्डर छोड़ देखा हो अब यहाँ से हमें नर्मली डेप्ट कैपिटल इक्विटी कैपिटल में ओनर्स कैपिटल में कन्वर्ट करना पाने हु प्राए जस्तों डिबेन्चर होल्डर ने न्यू सीयर में कन्वर्ट होना रुचा अब यह कन्वर्सन कर कन्वर्सन रेसिओ कन्वर्सन पीरियड कन्वर्सन प्राइस ये सब कंपनी ने इश्यू करने बेलाम निस्क आधार में हमें यह कन्वर्सन रेसिओ कने कति डिबेन्चर बराबर कति सेयर होने होना कन्वर्सन पीरियड कति ड्यूरेशन पाड़ी कन्वर्ट करने होना कन्वर्सन प्राइस कति प्राइस राखे कन्वर्सन करने ये सब कुछ इश्योर कंपनी ने पैल्ह प्रिफिक्स पैल्हे सेटलमेंट कर डिबेन्चर होल्डर सीग्नेचर कर ट्रम कंडीसन अनुसार नहीं हमें कन्वर्सन बा डिबेन्चर लेटलमेंट करने हो अब इसमें हमें यहाँ आज को यह सीटिंग में कन्वर्सन प्राइस कन्वर्सन रेसिओ कन्वर्सन पीरियड को बारे में पढ़ना खोजे होना हमी खास में यहाँ पढ़ना खोजे डिबेन्चर रिडम्सन अफ डिबेन्चर बाई कन्वर्सन होता खेल इस जर्नलाइज करने कसरी रेकर्ड किपिंग प्रोसेस में लियाने कसरी तो सिके हुआ तब यो कन्वर्सन प्राइस कन्वर्सन रेसिओ कन्वर्सन पीरियड में तब ध्यान दून पर्देन जो अलरेडी तब कोसन में मेन्सन कर देखे होसन में मेन्सन करे अनुसार हमी के डिबेन्चर को सेटलमेंट कन्वर्सन लो अब मैं इसको रूल सीखा ल अब तब डिबेन्चर रिडम्सन हो नबिर्स डिबेन्चर रिडिम हो र रिडम्सन अलग मैं सीका को यह कंसेप्ट में सीयर बाने तब दुईटा एप्रोच सीख रिडम्सन अफ डिबेन्चर और अर्क इश्यू अफ सीयर यह दुईटा एप्रोच पाले पाल हमें जर्नलाइज कर पड़ने हु सब भाग पैला मैं देखा रिडम्सन रिडम्सन अफ डिबेन्चर अगे हमें रिडम्सन अफ डिबेन्चर बाई कैस में जे पढ़े थे ते रूल हम यहाँ के होते रिपीट होते हेन रिडम्सन अफ डिबेन्चर रि डिबेन्चर लेटलमेंट करते सेटलमेंट हम कन्वर्सन में हो कन्वर्सन में होने को न्यू सीयर स्पेशली न्यू इक्विटी सीयर इश्यू कर अब डिबेन्चर को रिडम्सन होता रिडम्सन कंडीसन तो तीनटा हो अगि नहीं हमें रिडम्सन अफ डिबेन्चर बाई कैसमें यह डिस्कस कर सकता इस मैं रिपीट करें डिबेन्चर एकाउंट डेबिट क्योंकि बिकज अफ लाइबिलिटीज डिक्रीज लाइबिलिटीज घटने वाले क्या डेबिट हो अब यह सामान्य रू रूल्स लाइबिलिटीज डिक्रीज डेबिट लाइबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट यो रूल्स हमी एगार देखि नई फैमिलियर छो हमें बुझेक रूल्स हो नया रूल होना अब यह डिबेन्चर को सेट लाइबिलिटीज हमें कस में ट्रांसफर करते डिबेन्चर होल्डर में ट्रांसफर करते फिर डिबेन्चर से सेटलमेंट भो तर डिबेन्चर होल्डर तो एक्जिस्ट भो लाइबिलिटीज बढ़ो लाइबिलिटीज बढ़ो क्रेडिट हो अब रिडम्सन को कंडीसन अगर जस्ते पार प्रिमिम डिस्काउंट इसलिए हमें यहाँ पाले पालो डिस्कस कर पो अब हेन डिबेन्चर को रिडम्सन पार में भो रिडम्सन भैल्यू रेस भैल्यू बराबर भो हम के रिडम्सन एट पार थाउजेंड को डिबेन्चर में कंपनी ने थाउजेंड तिरे सेटलमेंट गो हंड्रेड को डिबेन्चर लंड्रेड तिरे सेटलमेंट गो हम के रिडम्सन एट पार कोईसन में स्पष्ट लेखे हो तब पढ़े आइडेन्टिफाई कर बेला में यह रिडम्सन एट पार ने हमीर जर्नलाइज में कुछ इफ इफेक्ट करते हैं क्योंकि यह गेन भी होना लस भी होना सेकेंड में हम रिडम्सन एट प्रिमिम फिर अगि भस्त हमें फेस भैल्यू भाग बड़ी पैसा रिडम्सन गयो इस रिडम्सन एट प्रिमिम यह चीज कंपनी को लस हो लस हमें के अकर्डिंग टू रूल्स एकर्डिंग टू नोमिनल एकाउंट रूल्स इस डेबिट कर प्रिमिम एंड रिडम्सन डेबिट हो रिडम्सन एट हम डिस्काउंट डिस्काउंट में रिडिम कर कंपनी ने हजार को डिबेन्चर नौ सौ तीर्न सौ रुपया को डिबेन्चर नब्बे तीर्न अस्सी तीर्न को हम रिडम्सन भैल्यू इज लेस दैन फेस भैल्यू फेस भैल्यू भाई रिडम्सन भैल्यू कम भो बेला में कंपनी का गेन हो गेन चाहे क्रेडिट हो अब मैं अगि नहीं भनी सकें जेनरली हम पर्सनल लाइफ में हमें लोन सेटलमेंट करूँ हमें प्राय के में गौं रिडम्सन एट पार में गौं कर्पोरेट लाइफ में 
obligation, loan, or debenture, or settlement, or premium. Now, you redemption at discount, no personal life, no corporate life. You have to go accounting life. Concept of par premium for the discount. So, you have to redemption at discount. You have to go to the question. I have to go to the rules. Discount premium is the profit of loss. You have to go the profit of loss. You have to go to the profit of loss. You have to go to the profit of loss. You have to go to the profit of loss. You have to go to the issue करें रहा गौर देखो अब new share issue बनने भी देखा अब आमले share issue को तीन तरह condition लाइ दिशनु बाई ना अब यार नोस्ता मतलब इलाटक के अब approach change करें यार नोस्ता yes issue of new share new share capital अब new share capital issue बायो आमले यो issue कॉल लाइ गौर देखो debenture holder लाइ गौर देखो right अब debenture holder is the receiver so it should be debited according to personal account एक सर्वे में तबेले बुद्धना पाऊनु बायो बुझना कलाई क्या सर स्तोरा डिबेंचर होल्डर को लाइबिलिटी सेटलमेंट कर दा वो रिसीवर बाको लेकर दा लाइबिलिटीज डिक्रीज होन्सा लाइबिलिटीज गॉट ओवर ने डेबिट होन्सा और एक ठाउ में लाइबिलिटीज बनने क्लॉज से आम्रो लागी रखो जाए यो चीज़ तो पहले बिरसिनु बाई ना रे यो न्यू सीयर इश्यू कर दा अब कंपनी को सीयर कैप कंपनी ले आपनों न्यू सीयर इश्यू करें रा सेटलमेंट करें उले पैसा बड़ा सेटलमेंट करें ना कैश बड़ा सेटलमेंट करें ना ते बरो ता रिडम्शन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्शन बने टॉपिक एक्जिस्ट बाय था ये आरोप था यो सीयर कैपिटल बोर्ड नू बने को सो कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज बने पची तब एको डिबेंचर ओल्डर टू सीयर कैपिटल तो भाई आलो अब सीयर को इश्यू इस पापा नहीं उनसा अब इश्यू पार में गवर्नर हो कि प्रीमियम में गवर्नर हो कि डिस्काउंट में गवर्नर हो जो तामिल जाने के साथ यार नोस्ट इश्यू एट पार सीयर इश्यू एट पार है यो पूरा सब द यूज़ करनोस सीयर इश्यू एट पार मन सौ रुपये को डिवेंचर इश्यू करता सौ में इश्यू करियो वाने को जनरली कंपनी ऑफर इट्स सीयर एट इस फेस पहलो व्हिच इज़ कॉल्ड सीयर इश्यू टेट पार यार नोस्ट इश्यू प्राइस रो आम्र फेस पहलो बराबर बार तो इस वाने नज़ुकी नो लानी डिवेंचर को फेस पहलो रो सीयर को फेस पहलो सेम उन्हें क्वेश्चन में आमिला ही टेन पनी बनना सकता आमिले क्वेश्चन में पढ़े रहो क्वेश्चन को इनफॉरमेशन लाइज जनरलाइज कर दियो तो इसलिए इसको जो फिक्स कॉन्सेप्ट ए ही बनने चाहिए मिली बनी ना तो पहले डिवेंचर के फेस पहलू सौ दिन आ सकता अन्य सीयर को फेस पहलू टेन दिन आ सकता फिफ्टी दिन आ सकता जो ची क्वेश्चन so, this is the second step of the second step. This is the second condition. Issued at discount. Sear issued at discount. Company issue the sear at the lower value than its face value which is called sear issued at discount. You want to keep on that issued price is less than face value. अब कंपनी ले सीयर औरो बेस्टा ऑफर कर दा इनवाइट कर दा कॉम प्राइस में बेचो बने अब ये लाय लॉस मानु पड़े हो सीयर इश्यू करेगु लॉस लॉस लाय मिले क्या कर सों डेबिट कर सों इस पर रूल आई ना और तेज़ टाइ हम रोज़ याने री इश्यू एट प्रीमियम माने को सीयर इश्यू एट प्रीमियम माने को इश्यू प्राइस इस सीयर इश्यू को तीन टा कंडीशन लाइक क्वेश्चन में किल्ले रिपोर्ट है रा अंडरलाइन करे रा ओके रिडम्शन यो कंडीशन में सा तीन टा मध्य में एवढा कंडीशन देखो उनसा सीयर को इश्यू ये रूल में मिले तबेले तीन टा भानी सके ये उटा कंडीशन एक्जिस्ट पाको उनसा तबेले तेला हेरे रा आवश्यकता � ड्यूरा सेटलमेंट मतलब दो इटा इंट्री बनाई देगा सो की न वने ये उटा इंट्री बनाओ दा डिवेंचर को रिडम्शन रसीयर को इश्यू एक ऐठाउ पड़ दा विद्यार्थी ला देख रहे ने गारो कॉन्फ्यूजन होने बाकी लगा दा एक छोटी डिवेंचर को हमरे ड्यू को जॉर्नल दिखाई दीने है ना डिवेंचर सेटलमेंट को जॉर्नल सेकंड स्टेप में दिखाई दीने ऐसा नहीं है मिले मिला रा जॉर्नलाइज करने पर सा सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ कमेंट जॉर्नल इंट्री ऑफ ड्यू एंड पेमेंट ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्शन यार नो इस्ता सबे बंदा पहला महिले फॉर्मेटिंग करे फॉर्मेट दिखाए लाइनिंग करे र सबे बंदा पहला महिले दिखाए कुछ इंट्री फॉर रिडम्शन ऑफ डिवेंचर ड्यू और गिने तो पहले रिडम्शन बाय क्या आसमान जी पंड बाज है इसको यो रिपीट पोर्शन हो रिपीट करने तो और गिने रूल्स अनसार डिवेंचर ला डेबिट करने लाइब्रेटीज गॉट हो डिवेंचर होल्डर में लाइब्रेटी सेटलमेंट करियो ट्रांसफर करियो लाइब्रेटी फेरी बोर्ड हो क्रेडिट करने माने पची डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर सब ये बंदा पहला पूजन पानी करा यो रसा तेज पचाड़ी रिडम्शन पार्मा बायो 
हामीले रेकर्डमा ल्याउनु परेन गेन लस भएन तर प्रिमियममा रिडम्पसन गरेको छ भने थपेर पैसा तिर्नु पर्यो कम्पनीलाई लस भयो लस भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ डेबिट गर्नुपर्छ प्रिमियम अन रिडम्पसन अकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्नु पर्यो डिस्काउन्टमा रिडम गर्यो भने टु डिस्काउन्ट अन रिडम्पसन अकाउन्ट भनेर देखाउनु पर्यो ठीक छ यो गरेपछि हाम्रो केको जर्नल बनाउ बिइङ अमाउन्ट अफ डिबेन्चर ड्यु एट अब मैले त कम्बाइन्ड बनाएको छु अब तपाईको पारमा मात्रै भयो यहाँ हेर्नुस् त तपाईहरूको पारमा मात्रै भयो भने यो दुईटा लाइन हुन्छ डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर होल्डर हुन्छ पारमा मात्रै भयो भने तपाईँको प्रिमियममा भयो यहाँ हेर्नुहोस् त प्रिमियममा भयो भने डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट प्रि प्रिमियम अन रिडम्सन अकाउन्ट डेबिट डिबेन्चर होल्डर क्रेडिट तिनटा लाइन भयो यदि डिस्काउन्टमा रिडिम भएको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट अनि डिस्काउन्ट अन रिडम्सन क्रेडिट अनि डिबेन्चर होल्डर क्रेडिट यो तिनटा लाइन देखाउनु पऱ्यो यो मैले के गरेँ भन्दा इन्ट्री फर रिडम्सन अफ डिबेन्चर ड्यूको जर्नल बनाइदिएँ अब ड्यूको जर्नल बनाइसकेपछि अब सेकेन्ड जर्नलमा अब यो डिबेन्चरको पैसालाई हामीले डिबेन्चर होल्डरमा ट्रान्सफर गरेको छौँ अब डिबेन्चर होल्डरलाई नयाँ सेयर इस्यु गरेर एक्जिस्टिङ डिबेन्चर अहिले भइरहेको ओल्ड डिबेन्चर कन्भर्ट भएर नयाँ सेयरमा आउने नयाँ सेयरमा आउँदाखेरि मैले अघि नै तपाईँहरूलाई बताइसकेँ कन्भर्सन रेसियो कन्भर्सन प्राइस कन्भर्सन पिरियड पहिले त के हुन्छ हामीले त जस्ट जर्नल इन्ट्री मात्रै बनाउँदैछौँ रेकर्ड किपिङ प्रोसेसमा मात्रै ल्याएको छौँ त्यसैले कन्भर्सन रेसियो कन्भर्सन प्राइसहरू हामीले सोचिरहनु परेन जस्ट इन्ट्री मात्रै बनाउँछौँ अब यसको लागि हेर्नुहोस् त अब मैले सेकेन्ड इन्ट्री देखाएँ ल इन्ट्री फर कन्भर्सन इन टु न्यू सियर सेटलमेन्ट भनेको डिबेन्चरलाई अब हामी नयाँ सियर इस्यु गरेर सेटल गर्दैछौँ सो यो डिबेन्चर होल्डर अब रिसिभर हुन्छ राइट अब यो सेकेन्ड जर्नलमा यो रिसिभर भयो नि अब रिसिभर डेबिट पर्सनल एकाउन्ट त्योभन्दा पनि बेटर वेमा यदि लजिक लगाउने हो भने यसको लजिक के हुन्छ लाइब्रेटी सेटलमेन्ट भयो लाइब्रेटी सेटलमेन्ट डिबेन्चरको एक्जिस्टिङ डिबेन्चरको लाइब्रेटी सेटलमेन्ट भएकोले गर्दा त्यसलाई हामीले के गर्छौँ डेबिट गरिदिन्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् त डिबेन्चर होल्डर एकाउन्ट डेबिट भनेर टक्क देखाइदिएको छ अनि हामीले सेटलमेन्ट केबाट गर्दैछौँ अरे नबिर्सिनुहोस् है हामीले न्यू सेयरबाट न्यू इक्विटी सेयर न्यू प्रिफरेन्स सेयर होइन यस पर क्वेसन मैले टू सेयर क्यापिटल लेखिदिएको छु किन सेयर क्यापिटल क्रेडिट भयो किनकि क्यापिटल इज द पार्ट अफ लाइब्रेटिज अब एउटा लाइब्रेटी सेटलमेन्ट भयो अर्को हामीले क्यापिटल इन्क्रिज गऱ्यौँ क्यापिटल इस्यू गऱ्यौँ सेयर क्यापिटल इस्यु भयो सेयर क्यापिटल इस्यु भयो भने क्रेडिट हुन्छ भन्ने कुरामा त हामीले सेयर भन्ने च्याप्टरमा मजाले बुझेकै छौँ अब सेयर क्यापिटल इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सक्छ प्रिमियममा इस्यु गर्न सक्छ पारमा इस्यु गर्न सक्छ अब पारमा इस्यु भयो भने कम्पनीलाई गेन लस भएन जर्नलको प्रोसेसमा ल्याउनु परेन तर डिस्काउन्ट र प्रिमियममा यदि इस्यु भएको छ भने हामीले देखाउनु पर्यो अब डिबेन्चर इस्यु हुँदाखेरि हाम्रो डिस्काउन्टमा भयो डिस्काउन्टमा इस्यु गर्नु भनेको लस हो लसलाई डेबिट गर्नु पर्यो प्रिमियममा इस्यु गरेको छ भने टू सेयर प्रिमियम भनेर क्रेडिट गर्नु पर्यो यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ यसको न्यारेसन लेख्नुहुन्छ बिइङ पेमेन्ट मेड टु डिबेन्चर होल्डर बाई इस्युइङ सेयर एड भनेर कुन कन्डिसन छ देखाउनु पऱ्यो अब यसलाई पनि एउटा कुरा है यदि गर्ने नि हो भने यो ड्यू र सेटलमेन्टलाई पनि कम्बाइन्ड गर्न मिल्छ अब कम्बाइन गर्ने हो भने यो डिबेन्चर होल्डर डे क्रेडिटको यो डिबेन्चर होल्डर डेबिटको यसलाई क्यान्सिल गरेर यहाँ रहेका आइटमहरू तिनटा तिन लाइन यहाँ यहाँ रहेको आइटमहरू एक दुई तिन भनेको यो तिन तिन छवटालाई कम्बाइन गरेर पनि लेख्न चाहिँ मिल्छ तर तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन के हुन्छ एउटै से जर्नलमा रिडम्सनको तिनटा कन्डिसन र इस्युको तिनटा कन्डिसन सेयर इस्युको तिनटा कन्डिसन एकै ठाउँ हाल्दा अलिक बढी कन्फ्युजन हुने भएकोले गर्दा मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई स्पेसियली यो कम्बाइन्डको भाउचरमा चाहिँ कम्बाइन्डको जर्नल इन्ट्रीमा चाहिँ के गर्ने भन्दा रिडम्सनको ड्यूलाई पहिला देखाउने अनि कन्भर्सन गर्दा नयाँ सेयर निकाल्दाको सेटलमेन्टलाई सेकेन्ड फेजमा देखाउने यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ र मजाले कन्फ्युजन बिना मजाले सल्भ पनि गर्न सकिन्छ त्यसैले यो बुझ्न गाह्रो छैन सो स्पेसियली आखिरी कुरो के रहेछ भन्दाखेरि रिडम्सन अफ डिबेन्चर भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझिहाल्नु भयो म्याचुरिटी पिरियड एक्सपायर भइसकेपछि प्रिन्सिपल अमाउन्ट सेटलमेन्ट गर्ने त सेटलमेन्ट गर्ने तरिका दुईटा रहेछ थापाइ हाल्नुभयो रिडम्सन बाई क्यास र रिडम्सन बाई कन्भर्सन अब एक्जाममा हामीलाई रिडम्सन बाई क्यास पनि आउन सक्छ रिडम्सन बाई कन्भर्सन पनि आउन सक्छ हामीले दुईटा इन्ट्री सिक्ने हो र आज हामीले बनाएको सेकेन्ड भिडियोमा तपाईँहरूले यसको कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कलाई बुझ्नुभयो अब डिबेन्चरको न्युमेरिकल गर्दाखेरि जर्नलाइज गर्दाखेरि हामीले केही एक दुईवटा पोइन्टहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जसलाई मैले पोइन्ट्स टु बी रिमेम्बर पिटीआर भनेर यहाँ देखाएको छु जस्तो कि नम्बर एक है त नर्मली हामीलाई क्वेसनमा जतिवटा डिबेन्चर इस्यु भएको छ त्यति नै डिबेन्चर
जस्तो 2000 वटा डिबेन्चर इश्यू भएको छ भनेर हामीले क्वेशनमा इन्फर्म गरेको छ भने हामीले रिडम्पसन को एन्ट्री बनाउँदा पनि त्यही 2000 वटा डिबेन्चर हामीले सेटलमेन्ट गर्दै छौ रिडम्पसन गर्दै छौ भनेर बुझ्नु पर्यो नम्बर 1 मा नम्बर 2 मा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कहिले कहिले हामीलाई डिबेन्चर को फेस भ्यालु क्वेशनमा मेन्सन नगर्न सक्छ त्यो बेलामा अब नेप्लिस कन्टेस्टमा डिबेन्चर को फेस भ्यालु हाम्रो 1000 हुन्छ यो तपाईले लेट गरेर हिसाबलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ यदि क्वेशनमा डिबेन्चर को फेस भ्यालु अब तोकेको छ मेन्सन गरेको छ भने इट्स ओके केही पनि प्रब्लम भएन तपाईले 100 तोकेको छ 100 500 तोकेको छ 500 1000 तोकेको छ 1000 तपाईले नर्मली क्वेशन आउँदा एनईपी मा 100 500 1000 मै आउँछ यदि हामीलाई यो मेन्सन गरेको छैन भने नर्मली डिबेन्चर को फेस भ्यालु लेट गर्दा चाहिँ 1000 नै लेट गरेर न्यूमेरिकल गर्नुपर्छ अनि हामीले अघि कन्भर्सन भनेर पढेको थियौ नि हैन त्यो कन्भर्सन मा चाहिँ कति वटा शेयर इश्यू गर्ने भनेर त यो रेशियो निकाल्नु पर्यो भने एकदम सिम्पल छ डिबेन्चर होल्डर लाई सेटलमेन्ट गर्नु पर्ने पैसालाई शेयर को इश्यूड प्राइस ले चाहिँ डिवाइड गरौ भने ठ्याक्क निस्किन्छ हो यो चाहिँ हामीले एज ए वर्किंग नोट सोल्भ गरेर डिबेन्चर को पुरानो डिबेन्चर नया शेयर कति वटा सेटलमेन्ट हुन्छ त्यो आइडेन्टिफाई गरेर मात्रै हामीले जर्नल बनाउन सक्छौ त्यसको लागि चाहिँ न्यूमेरिकल सोल्भ गर्दा वर्किंग नोटको रूपमा नम्बर अफ न्यू इक्विटी शेयर इश्यूड भनेर हामी के गर्छौ अमाउन्ट पेएबल टु डिबेन्चर होल्डर डिवाइड बाइ इश्यूड प्राइस अफ शेयर अब शेयरको इश्यूड प्राइस भनेको के शेयरको फेस भ्यालुमा प्रिमियम छ भने जोड्ने डिस्काउन्ट छ भने घटाउने यो हामीले न्यूमेरिकल गर्दा फलो गर्छौ अप्लाई गर्छौ र इश्यूड प्राइस अफ शेयर ए अहिले भर्खर मैले भनेको थिए शेयर को फेस भ्यालु मा प्रिमियम अन इश्यू लाई जोड्ने डिस्काउन्ट अन रिडम डिस्काउन्ट अन इश्यू लाई घटाउने यसमा यदि पार भनेको छ भने शेयर को फेस भ्यालु भनेको के हो त्यसको इश्यूड प्राइस हो इश्यूड प्राइस भनेको शेयर इश्यू गर्दा सेल गर्दा कलेक्ट हुने अमाउन्ट लाई चाहिँ हामी शेयर को इश्यूड प्राइस भन्छौ दिस इज अल फर टुडे थ्यांक यू एभ्रीवन फर जोइनिंग अस एन्ड ट्रस्टिंग अस आई वुड लाइक टू कन्क्लुड माइ भिडियो क्लास यो तपाईहरुको सेकेन्ड भिडियो थियो फर्स्ट भिडियोमा हामीले डिबेन्चरको थ्योरिटिकल पोर्सनलाई कभर गर्यौ र आज मैले जर्नलाइज गर्ने प्रोसेसहरु कसरी अगाडि बढ्दो रहेछ भनेर डिस्कस गरे सो सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो क्लास थ्यांक यू एभ्रीवन